Force formation of four Mi-17 helicopters trooping the national flag of India, the Indian Air Force and setting the perfect backdrop are the Kiran Mark II aircraft, the Ranga formation painting the sky with tricolor and enunciating the national उन तमाम विदेशी डेलीगेट्स के साथ था जो तमाम अन्य लोग यहां पर एरो इंडिया में भाग लेने के लिए मौजूद हैं तो चौदवा संस्करण तो आप मान सकते हैं कि एरो इंडिया जो कि चौदवा संस्करण था है और इसका अभी उद्घाटन कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने किया और ये जो आप उद्घाटन की तस्वीरें देख रहे हैं ये जो इंडियन पवेलियन उसमें लगा गया है उसकी उद्घाटन की तस्वीरें हैं तो से अगर बात करें तो इसमें किस तरीके से जो हमारी टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया के सामने आकर्षण का केंद्र है तेजस की बात करें एल की बात करें एलयू की बात करें खासतौर पर एच ए जो अपने सारे प्लेटफॉर्म है जो मेड इन इंडिया है वो यहाँ प्रदर्शित किए हैं पूरी दुनिया के सामने तो जाहिर तौर पर लगातार जो भारत की बढ़ती हुई ताकत है उसका प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने है और जिस तरीके से सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है These helicopters are a testimony to India's atmanirbharta in defence sector. Leading these formations is the LUH Bhim, the youngest member of HAL helicopter family. Right behind in the beautiful blue and white livery are the advanced light helicopters Mark III of the Indian Coast Guard. These helicopters were developed to answer the nation's need for a dedicated and capable coastal security helicopter. Behind the Daksh, you can now see the advanced light helicopters Mark IV of the Indian Army, known as the Rudra. They are an advanced and armed variant of advanced light helicopter developed for attack role, close air support and high altitude operations. Next in line are the light combat helicopters Prachand of the Indian Air Force. This indigenous helicopter has been designed to operate at very high altitudes. Last but not the least, behind Prachens, we can now see the advanced light helicopter Mark I Dhruv of the Sarang helicopter display team, the only four military helicopter display team in the world with such unique maneuvers and a color scheme. Next formation will be the Gurukul formation in the lead. We will have the light combat aircraft flown by the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal V R Chaudhary, PVSM, AVSM, VM, ADC, along with Group Captain Prashant. The Air Chief being part of the Gurukul is only appropriate as he has been an instructor par excellence in the IAF, much like Guru Dronacharya. The other aircraft along are Hawk Intermediate Jet Trainer and HTT-40 right in front of you. Ladies and gentlemen, the Gurukul Formation. Coming in from your left is the Embraer 145 aircraft mounted with an indigenous airborne early warning and control system known as Netra, our own eye in the sky. This high value aerial asset is always accompanied by dedicated fire escorts to shoot down any potential threats during wartime.
being escorted by two Sukhoi 30 MKIs and two MiG-29 aircraft. Showing the fighter might of the Indian Air Force. Now is the next formation named Arjun. Coming up from your right, the formation consists of four types of fighter aircraft. The MiG-29, Rafale, Jaguar and Mirage 2000. Ladies and gentlemen, from your right, the Arjun formation. Please look ahead and slightly to the left. Flying in are the night light combat aircraft Tejas in arrow formation. The LCA is the smallest and the lightest aircraft in its class in the world and yet packs a powerful punch. Ladies and gentlemen, the Tejas. Coming up from your right now will be the Indian Navy's P-8I Multi-Mission Maritime Patrol Aircraft. This military derivative of the next generation 737-800 combines superior performance and reliability with an advanced mission system that ensures maximum interoperability in the future battle space. The aircraft undertakes wide range of missions including ISR, anti-submarine warfare and search and rescue. Ladies and gentlemen, from your right, the Indian Navy's PHI. Ladies and gentlemen, please brace yourself for the mighty jets, the Sukhoi 30 MKI, bringing in an element of surprise very soon. making a trishul or trident while soaring in the skies. This formation displays the might of the Indian Air Force like a trishul of Lord Shiva, the destroyer. Lo and behold, you now have a trishul in the sky. over the proceedings to the inaugural area. Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi Ji. Honorable Governor of Karnataka, Sri Tavarchan Galot Ji. Honorable Raksha, Mantri Sri Rajnath Singh Ji. 
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका श्री बसवराज बोमई जी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री ज्योतिराज सिंधिया जी ऑनरेबल रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी डिस्टिंग्विश डिग्नेटरीज एंड गेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया लेडीज एंड जेंटलमैन नमस्कार एलू एरो इंडिया के सुस्वागत गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द इनग्रल सेरेमनी of the 14th edition of Aero India 2023 India is a land of a billion heartbeats a billion dreams a billion ideas and a billion possibilities as our honorable prime minister leads us towards an atmanirbhar bharat we are fortunate that the prime minister has graced the largest ever aero india this year the runway to a billion opportunities may i request the honorable prime minister shri narendra modi ji to release the aero india 2023 commemorative stamp my privilege to request the honorable prime minister shri narendra modi ji to kindly address the distinguished gathering of aero india 2023 इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित कर्नाटका के गवर्नर श्री मुख्यमंत्री श्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सदस्य देश विदेश से आए डिफेंस मिनिस्टर्स इंडस्ट्री के सम्मानित प्रतिनिधि अन्य सभी महानुभाव देवी और सज्जनों मैं एरो इंडिया के रोमांचक पलों का गवाह बन रहे सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं बंगलुरु का आसमान आज नए भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है साथियों एरो इंडिया का यह आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इसमें भारतीय एमएसएमई भी हैं, स्वदेशी स्टार्टअप भी हैं और दुनिया की जानी वानी कंपनियां भी हैं। यानी एरो इंडिया की थीम द रन वे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज जमीन से लेकर आकाश तक हर तरफ नजर आ रही है मेरी कामना है आत्मनिर्भर होते भारत की ये ताकत ऐसे ही बढ़ती रहे साथियों यहां एरो इंडिया के साथ ही डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव और सीईओ राउंड टेबल इसका भी आयोजन किया जा रहा है दुनिया के विभिन्न देशों की सहभागिता सीईओ की सक्रिय भागीदारी एरो इंडिया के 
ग्लोबल पोटेंशियल को और बढ़ाने में मदद करेगी ये मित्र देशों के साथ भारत की विश्वसनीय भागीदारी को आगे ले जाने का भी एक माध्यम बनेगा मैं इन सभी इनिशिएटिव्स के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री के साथियों का अभिनंदन करता हूं साथियों एरो इंडिया एक और वजह से बहुत खास है ये कर्नाटका जैसे भारत के टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिसकी महारत है एडवांस है ऐसे राज्य कर्नाटका में हो रहा है इससे एरोस्पेस और डिफेंस में नए अवसर पैदा होंगे इससे कर्नाटका के युवाओं के लिए नई संभावनाएं खुलेगी मैं कर्नाटका के युवाओं से भी आवाहन करता हूं टेक्नोलॉजी को फील्ड में आपको जो महारत हासिल है उसे रक्षा क्षेत्र में देश की ताकत बनाइए आप इन अवसरों से ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तो डिफेंस में नए इनोवेशंस का रास्ता खुलेगा साथियों जब कोई देश नई सोच नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी व्यवस्थाएं भी नई सोच के हिसाब से डलने लगती है एरो इंडिया का ये आयोजन आज नए भारत की नई अप्रोच को भी रिफ्लेक्ट करता है एक समय था जब इस इसे केवल एक शो या एक प्रकार से सेल्फ टू इंडिया की एक विंडो भर माना जाता था बीते वर्षों में देश ने इसे इस परसेप्शन को भी बदला है आज एरो इंडिया केवल एक शो नहीं है ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है आज ये इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के स्कोप को भी फोकस करता और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी फोकस करता है ऐसा इसलिए क्योंकि आज दुनिया की डिफेंस कंपनियों के लिए भारत के केवल एक मार्केट ही नहीं है भारत आज एक पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है ये पार्टनरशिप उन देशों के साथ भी है जो डिफेंस सेक्टर में काफी आगे हैं, जो देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी तलाश रहे हैं भारत उनके लिए भी एक बेहतर पार्टनर बनकर आज उभर रहा है हमारी टेक्नोलॉजी इन देशों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है और क्रेडिबल भी है हमारे यहां बेस्ट इनोवेशन भी मिलेगा और ओनेस्ट इंटेंट भी आपके सामने मौजूद है साथियों हमारे यहां कहा जाता है प्रत्यक्षम किम पर प्रमाणम अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती आज भारत की संभावनाओं का भारत के सामर्थ्य का प्रमाण हमारी सफलताएं दे रही है आज आकाश में गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेन्स मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रमाण है आज हिंद महासागर में मुस्तैद एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत मेक इन इंडिया के विस्तार का प्रमाण है गुजरात के बड़ौदा में सी टू नाइन्टी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो या तुमकुर में एच के हेलीकॉप्टर यूनिट हो ये आत्मनिर्भर भारत का वो बढ़ता सामर्थ्य है जिसने भारत के साथ साथ विश्व के लिए नए विकल्प और बेहतर अवसर जुड़े हैं साथियों इक्कीसवीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और न ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा हम कमर कस चुके हैं हम रिफॉर्म्स का रास्ते पर हर सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं 
जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है बीते पांच वर्षों में देश का निर्यात छह गुना बढ़ा है 2021-22 में हमने अब तक के रिकॉर्ड 15 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा के एक्सपोर्ट को उस आंकड़ों को हमने पार कर लिया है फ्रेंड्स आप भी जानते हैं कि डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी टेक्नोलॉजी को जिसकी मार्केट को और जिसके बिजनेस को सबसे कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है इसके बावजूद भारत ने बीते आठ नौ साल के भीतर भीतर अपने यहां डिफेंस सेक्टर का कायाकल कर दिया है इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं हमारा लक्ष्य है कि 2024, 25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को डेढ़ बिलियन से बढ़ाकर पांच बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे इस दौरान किए गए प्रयास भारत के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करेंगे अब यहां से भारत दुनिया के सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल होने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा और इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर और इन्वेस्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है आज मैं भारत के प्राइवेट सेक्टर से आह्वान करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भारत के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करें भारत में डिफेंस सेक्टर में आपका हर इन्वेस्टमेंट भारत के अलावा दुनिया के अनेक देशों में एक प्रकार से आपका व्यापार कारोबार के नए रास्ते बनाएगा नई संभावनाएं नए अवसर सामने हैं भारत का प्राइवेट सेक्टर को इस समय को जाने नहीं देना चाहिए साथियों अमृतकाल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइया छूने से डर नहीं लगता जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है आज का भारत तेज सोचता है दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है उसे हमेशा ग्राउंड सिचुएशन की जानकारी रहती है यही तो हमारे पायलट भी करते हैं एरो इंडिया की गगन बेदी गर्जना में भी भारत के रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की गुंज है आज भारत में जैसी निर्णायक सरकार है जैसी स्थायी नीतियां हैं, नीतियों में जैसी साफ नियत है वो अभूतपूर्व है हर इन्वेस्टर को भारत में बने इस सपोर्टिव माहौल का खूब लाभ उठाना चाहिए आप भी देख रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भारत में किए गए रिफॉर्म की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है हमने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और इंडियन इनोवेशन के अनुकूल माहौल बनाने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं भारत के डिफेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी देने के नियमों को आसान बनाया गया है अब कई सेक्टर में एफ को ऑटोमेटिक रूट से मंजूर मिली मंजूरी मिली है हमने उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाया है उसकी वैलिडिटी बढ़ाई है ताकि उन्हें एक ही प्रोसेस को बार बार न दोहराना पड़े अभी 10-12 दिन पहले भारत का जो बजट आया है उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मिलने वाले टैक्स बेनिफिट को भी बढ़ाया गया है इसका फायदा डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को भी होने वाला है साथियों जहां डिमांड भी हो 
कैपेबिलिटी भी हो और एक्सपीरियंस भी हो नेचुरल प्रिंसिपल कहता है कि वहां इंडस्ट्री दिनों दिन और आगे बढ़ेगी मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भारत में डिफेंस सेक्टर को मजबूती देने का सिलसिला आगे और भी तेज गति से बढ़ेगा हमें साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ना है मुझे विश्वास है आने वाले समय में हम एरो इंडिया के और भी भव्य और शानदार आयोजन के गवाह बनेंगे इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं भारत माता की जय will be busy toying with the 26 ton air superiority fighter and making it loop tumble your roll and spin jaypreet would be monitoring the fighter's critical parameters like height speed and engine Pilots for low-level aerobatics are handpicked from amongst the finest and the highest experienced aircrew of the Sukhoi fleet. From your left, rolling, rolling now. The deafening roar of the engines of the mighty Sukhoi taking off. Hard positioning with the left turn to execute the famous loop tumble yaw. The Su-30 MKI is the only operational aircraft in the world today that can do this extremely complex maneuver. Taking the center stage now, ready to pull up, here he pulls up. He is into a loop, this maneuver of the aircraft will describe a circle on the vertical plane. It is inverted, coming as a somersault. We call it the tumble. And that's the yaw, ladies and gentlemen. Loop, tumble, yaw. Definitely during this time, the aircraft says goodbye to all known laws of aerodynamics. This combat maneuver helps him to change this direction mid-flight. Apart from the sheer flying skill, this exquisite maneuvering was made possible by a combination of thrust-vectored engines and fly-by-wire technology.